it's Tay! Welcome, welcome to my channel! Today, gagawa tayo ng first impressions review and we will be reviewing this baby cushion honey from Miniso. Titignan natin kung maganda ba yung performance niya, kung maganda ba yung coverage, yung smell, yung packaging. Hindi ko pa ito nabubuksan. Bubuksan natin together. Obviously, you can get this cushion from Miniso. It is only for 499 pesos. Sabi dito sa product features, it's a moisturizing BB cushion that smoothly soaks into skin and helps to apply natural makeup. Contains honey extract, so it does not feel dry. Storage is room temperature. Storage period, 3 years. Expiration date as shown in the package. So, bubuksan natin siya, guys. Ang ganda ganda ng packaging niya. Ang cute-cute ng color. Parang summer na may dahon-dahon. Eto. So, ganito yung itsura niya. As you can see, ang ganda-ganda. Medyo glassy on the front, pero dito plastic siya. And now, bubuksan ko na siya. So, ganyan kalaki yung mirror niya. And, nakakover pa ata. I-peel off ko lang yung mirror niya. Yan. It's glass talaga. Hindi siya yung tinipid na mirror. Kasi di ba yung ibang makeup gawa sa plastic yung mirror nila. Ito glass talaga siya. And yung cushion niya kukunin ko na. Ganito lang siya. So kasha yung dalawang fingers ko. It's not too big and it's not too small. It's just the right size. Wow! So nabubuksan ko na yung cushion niya. <laughs> Ganyan. Nakaseal pa siya. Sabi, peel off sticker before using till the lid tighten for storage. Ganyan. Okay, so let's open it. Wow. So, ganyan po yung itsura niya. May dots, dots. Parang sponge lang. Tapos, may na-discover ako. Sa likod niya, may nakalagay na push. I think itong push na ito ginagamit siya para mas tight yung pagkalagay ng cushion and para mas tumagal yung life. I think lang ha. So, nakukunin ko na yung cushion natin and magdadab lang ako lightly. Light lang to ha. Ayan. Sa light tap, ganyan lang yung makukuha nyo. So, you really need to press a little bit harder. Magdadab pa ako harder, konti lang. Okay. So, upon pressing my cushion, ganyan yung product na nakuha ko. Ayun, focus. Ganyan yung product. So, ang gagawin natin, i-apply ko lang siya sa kalahati ng face ko, sa kalahati wala. So, we can compare and contrast. Pag naglalagay ka ng cushion, dapat stopping motion lang para hindi siya mukhang kalat talaga. Ito parang shade na shade ko talaga. By the way, this is shade number 2 which is natural. Takot kasi ako kunin yung light as shade kasi baka hindi talaga mag-blend sa skin ko. Hindi naman ganun ka-paper white yung skin ko. It's just a light yellow color. Matakpal ba yung eye bags ko? Parang hindi. Parang pinad pinaduwi lang yung yung itsura. Kasi bago akong pimple, binalaan yung Again, natin. Try natin kung matatakpan niya. Uy, in fairness, natakpan ata niya yung pimple ko. Wow! Very slight. Pero makikita mo pa rin yung hint ng brown. <laughs> At least hindi na red, di ba? Okay, tapos ko nang i-cover yung half na face ko. You can notice talagang full coverage siya. Yung nga lang, hindi niya natakpan yung eye bags ko. Pero the good side is, natakpan niya yung redness ko. Tignan niyo. Itong skin ko dito is super red pa rin. Pero dito parang nang-neutralize yung skin ko. Parang pumatay. And natakpan na niya yung pinto ko. So it's full coverage. And upon feeling my skin, parang wala akong nagagyan na makeup. And feeling it on my face, hindi siya sticky. Pero pag Medyo malakit siya. Tapos pag isaswipe ng finger ko, may konting transfer ng product. Hindi siya masyadong kita sa camera, pero kita ko na may konting transfer ng product. So na, i-apply ko lang siya on the rest of my face. And tingnan natin yung mag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
try ko rin takpan si Pimple number 2. Kasi kasi wala pa to. Oh, pala pag nag kayo, make sure na pinaposh nyo lang. Like what I said, like in a starting motion lang. Para ma-absorb talaga ng skin nyo yung product. You want to push the product into your skin, not spread it all over para hindi tangit. And para naman nakuha nyo talaga yung benefit talaga kung bakit kaya may push nalagyan ko na yung buo. Tapos, tingnan ko yung skin ko sa leeg. Parang hindi pantay. Ah! Ah, puti lang skin ko. Hindi siya pantay sa leeg ko. Pero, ang healthy niya tingnan in fairness. Oh, that's good. Wow! Take note, hindi pa ako under ng ring light ha. Under lang ako sa ilaw ng bahay. What more, kaya pagtutok sa ring light, baka toto glow. O kaya pang tutok ng bahay. Yun nga yung issue ko. Parang, darkest shade ata ako. Pero hindi siya pantay sa leeg. Dapat ata yung kinuha ko yung pinaka-dark. Kasi di ba pag mga Korean, Japanese shades, ang puputi talaga. So ikakalat ko na lang yung excess product sa leeg ko para kahit pa paano pumantay. May effect ba? Asa ba ba kami? Maayos ba yung signal? Okay. Okay, my new discovery ako after ako tawagan ng daddy ko. Doon sa cellphone, dumikit yung BB cream. Ang puti talaga pala, no? Sana mag-oxidize to mama yung konti. Sana pumuntay siya sa liit ko. Because it's too wide. Anyways, isusuot ko to for the rest of the day. Gagawin ko muna yung things ko, what I have to do, my chores. And i-update ko kayo after several hours. Siguro, after 4 hours and after 8 hours kung ano ng condition ng aking face. Okay, I'm back. Hello. Time check. It is 3.47. So, 4 hours na yung nakalipas simula nung in-apply ko yung makeup and actually, kanina practice ako ng eyeshadow. Ito lang yung part na ginala ko. For the rest of the face, ganun pa rin. And, Nakalaban na ako, nagawa ko na yung chores ko, and nagsampay pa ako under the sun. So, medyo pinampawisan ako, and ito pa rin. As you can see, okay pa naman siya, medyo kumintab lang ako. Wala ako ng tissue ah. Magpa-blunt tayo, tingnan natin kung okay ba yung coverage niya. Ito yung tingnan mo oh, ang kintab ko sa forehead. Well, in fairness, ha, wala siya masyadong transfer. Parang mantika lang yung mantika lang yung binablot ko. Yeah. It's so light. Nice. 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 I-zoom ko, ko lang para makita niyo yung pores ko. Ganyan. Bakit pala lang pinapraktisan ko ay shadow? <laughs> Pero yung tinitignan naman natin dito yung performance ng cushion. Ayan. Medyo namumuo na siya. Tapos parang nag-fade na siya banda sa ilong. Pali din natin ko. Ganyan. Pero the rest of the face dito, okay naman siya. And ito, medyo kita na yung pimples. Pero slight lang lang. Hindi na yung oil. So after 4 hours ulit, I'll be back and i-update ko kayo kung kumusta na tong face natin. Okay, I'm back again. I'm back again and it's currently 8.55 p.m. And gusto ko lang matulog. And actually, gusto ko na rin magtanggal na eyeshadow kasi tingnan mo. Pero for the sake of this longevity test, hindi ko pa talaga tinanggal siya kahit nagkala. Now, after 8 hours, ipapakita ko sa inyo yung performance ng TV cushion. I'm just gonna zoom in the camera para makita niyo yung course ko. Hindi ako nag-retouch kanina or kahit ano, I just did the things that I have to do. Tingnan nyo. Medyo naging oily ako and shiny and if you take a close look over here, medyo namumuo na siya. Ayan o. Namumuo na siya dito sa nose ko and hindi na siya pretty dito. Kahit dito. It still looks a little bit dewy, but for me, it's more on the oily side. 
So, magbablot tayo gamit yung tissue paper or kung may blotting paper kayo, pwede rin naman. Okay. Nag-blot na ako and ayan, yan ang luwabas. So, kahit nag-blot ako, tingo, parang ang smooth pa rin ng finish niya on my face. Hindi na to oil ha, tingnan nyo. Hindi na to oil ha, pero it's just na makeup itself. The bad part is medyo na mumuo na talaga siya. Now na natapos ko na gawin yung longevity test, I'm just gonna share the pros and cons of this product. So pros, number one, maganda yung packaging niya. Super easy to use and super pretty rin tingnan. Number two na pro is full coverage siya. Kasi pag pinahid mo, natatakpan lahat-lahat. Number three would be the scent. Ang bango-bango niya. Kahit hindi siya amoy honey, but mabango yung product itself. Yung scent kasi niya, it's sort of refreshing and sweet. Ganon yung amoy niya. Number four would be the price. Kasi yung price neto is in the mid-range. So, $4.99 compared sa ibang BB cushions na alam ko, which is under the range of 800 to 1,500 pesos. Now, mag-proceed naman tayo sa cons ng product na to. So, one of the cons of this product is yung longevity niya. Okay siya under 4 hours. Pero after that time frame, napapansin ko, hindi na ganun kaganda yung coverage niya. As in, namumuo na siya sa skin ko. Parang ina-absorb na yung oil ko. Pero namumuo siya. I don't know if it's just me or the product. Pero baka pag sinet ko siguro ng powder, baka sakaling mas maging okay. So far, sa first impression ko, yun lang naman yung ayaw ko sa kanya. And if you're gonna ask me, would I recommend this product? Siyempre ako, I would recommend this product. Yun na lang you have to use it in the day or in a short period of time para maganda talaga yung coverage. Or else, kung kering mo mag-retouch within a couple of hours, go for it, di ba? So, kung na-try nyo tong product na to, just comment down below the comment box. And that wraps up our video for today. Sana nag-enjoy kayo. Kung may katanungan kayo, just comment down in the comment box. Kung nag-enjoy kayo, give this video a thumbs up and subscribe na lang kayo pag hindi pa kayo nakasubscribe. See you on my next video. Bye!